Buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos, La Revancha. Noche de eliminación. Mauricio Mesones, Armando Machuca, Carlo Junior Silva y Mayra Goñi intentarán salvarse. Las despedidas se ponen cada vez más difíciles. Esta competencia cada vez está más intensa. ¿Quiénes se salvarán? Vamos a descubrirlo. No se despeguen, que empezamos en breves. Muy buenas noches, ¡Vamos! mis queridísimos ¡Alegría, alegría! Que llegó el grupo queridísimos cinco. jurados. Muy buenas noches. Serían ya increíblemente buenas si esta no fuese una noche de eliminación. Dios mío. Las despedidas se hacen cada vez más difíciles. Esta competencia se pone cada vez más intensa. Me cuesta mucho imaginarme esta competencia sin uno de ustedes. Pero ese será el inevitable desenlace de lo que va a ocurrir esta noche. Dios mío. Participante Goñi, ¿se siente acaso usted acechado? por estas tres fieras, no. por, el, por el temible... Quiere otro animal, ya no le gusta el jabalí. Ya no le gusta el por jabalí. El, por el temible ronzoco. Ah, el ronzoco. El temible ronzoco. ronzoco. Mejor que sea ronzoco, porque el jabalí no me gustó mucho ya, porque ya me están diciendo pumba en la calle ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un castor. El temible... El abominable castor. De las nieves. Yo ya les he dicho, soy un pequeño minino. Y el... el, el el, 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 el Kufu Panda. Y el, y el cariño. ¿Y el qué? Kufu Panda. Y el Kufu Panda. Kufu Panda. Sí, a mí el Kufu Panda. Popó, me dicen. Mayra, hoy día Kufu Panda te va a estar persiguiendo. El Kufu Panda de la gastronomía soy yo. Popó. ¿Se siente usted acechada por tres bestias salvajes en medio de esta sabana culinaria? No, para nada. Son tres bestias domables. Ay, me siento la lluvia y a vuelta con todos mis animalitos, pero bien domados los tengo. Quiero, como es una noche de eliminación y de repente sea el último capítulo de Cocinando con el tío Mauri, quiero mandar un saludo a todos los guaguaus. A los bien, bien, aprovecha, aprovecha las cámaras. A para los saludar. cocodrilos, a los ornitorrincos. Y a las hormigas. Ay, ay, ay. Muy Podría bien. mandar un saludo especialmente al colectivo de hormigas que usted ha mencionado, que yo sea, además son muchas, son muchísimas Millones, hormigas ¿sabes? en el Perú y en el mundo que ven este programa. ¿Sí? Y me gustaría que usted eh, tenga la oportunidad de comunicarse con las hormigas en su propio idioma y eh, les mande un mensaje, ¿no? En esta parte. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 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 no. Es que tremendo. no era para ti, era para las hormigas. Tremendo, tremendo. Trabajadoras. Estoy... De repente usted no ha podido escuchar nada en su casa, lo que pasa es que el mensaje es para las hormigas. Así que, por favor, si usted no habla hormiga, no opine. Con todo, vamos, sí se puede, señores. Queridísimos jurados, los guardianes, los paladines, los amos, los señores, los guardianes de esta cocina y de la gastronomía peruana, señores. Queridísimos jurados, ¿cómo se sienten de estar aquí esta noche? Una noche de eliminación. ¿Cómo estamos? Maestro Bocchio, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Ya? Buenas noches. Fuerte aplauso. No, no. Bueno, estamos en una nueva noche de eliminación, pero con dos participantes que ya nos tienen acostumbrados. La misma cara, los o sea, caseritos. Las mismas caras en, esta, en este tipo de noches. Ojalá que sea una de las últimas veces que están en este tipo de situaciones, por lo menos por un tiempo. Y cuatro tienen la capacidad de salir de esta. Capacidad hay. Ganas, esfuerzo, compromiso y esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Así que no, nos vemos mañana, nos vemos mañana. No, ya, ya. Vamos a cocinar. Jurado Rosinelli. Buenas noches, la Pelay. Madre, reina, señora, guardiana, oh, faraona, pitoniza, semidiosa, cura, curandera, espíritu amazónico de esta Eso cocina. Sí. Bienvenida, ¿cómo, ¿Cómo está, estamos? Peláez? ¿Cómo están, chicos? Preocupada, Peláez. ¿Por qué Preocupada tanto, Dios? porque el plato que vamos a hacer hoy, el plato eliminador, eliminó a una de las favoritas de la competencia. Dios mío, ¿estamos hablando del de que eliminó a Fiorella Cayo? Puedo decir, a una de las favoritas de la competencia. Así que, chicos, Fiore. hay que preocuparse el día de hoy, sobre todo en la cocción. Así que, atentos, por favor, concéntrense. Y en el primer plato, pericia manual. Pericia manual, ya lo saben, señores. Entrenen esos 10 dedos. ¿Puede ser el mismo esfuerzo, pero con 8 dedos nomás? ¿Se podrá? Jurado Macías... ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Además, el jurado Macías está feliz porque hoy es 
su última noche antes de sus vacaciones. ¡No! Y nosotros también merecemos unas vacaciones de él. Ha estado esperando poder comer en un restaurante durante, señores, más de 200 episodios que este hombre no va a un restaurante, señores. Está como una bestia enjaulada y, y quiere, quiere tomar vacaciones para ir a restaurantes y restaurantes y restaurantes. Y finalmente, nuestro jurado Macías lo ha conseguido, señores. Así que fuerte aplauso. Buena, porque buena. Se abrió la jaula. El jurado Macías casi no ha tomado vacaciones y de verdad se las merece, señores. Fuerte aplauso, Buena. jurado Macías. Vamos, vamos. Señor Peláez, le agradezco sus finas palabras, pero la verdad es que estoy bien triste porque me voy a ir de vacaciones con una pésima noticia. Y es que no me gustaría que ninguno de estos cuatro participantes se vaya a su casa de manera definitiva. Porque, mire, Mayra Goñi me recuerda a mi abuela. El señor Junior Silva me ha recordado que uno puede realmente aprender de sus errores y superarse. El señor Mauricio Mesones me hace bailar ante cualquier contingencia, lo cual es una cosa maravillosa. Y este señor me hacía reír y ahora me hace llorar cada vez que ¿Qué? viene acá. Entonces, voy a estar muy triste. Voy a llorar sobre los platos, señor Peláez. No creo que la pase muy bien, la verdad. Oh. Javiercito, anda nomás de vacaciones. Anda, que me traigan a mi tío Lalito. Ese me cae bien. Con todo. Bueno, señores, se acabaron las bromas. No. Se acabaron... Las reflexiones. No me la Se acabaron, señores. Momento de hablar del primer reto de esta noche, no, señores. No. Importante, importante. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el primer reto de esta noche. El primer plato de esta noche es... Kex. Bomba de palta. Bomba de palta, qué delicia. Qué palta. Ay, llamen a la policía. Llamen a la policía. ¿Cómo se hace una bomba? Que esta noche, señores, a diferencia que la gran mayoría de noches en la historia de este programa, vamos a premiar a dos personas, señores. A las dos personas que cocinen los dos mejores primeros platos de esta noche. ¿Dos? ¡Ay! Yo tengo que hacer una de ellas. Participantes, a su favor, este es un plato de la primera temporada que, la verdad, creo que todos nos gustaron. La... Sí, nos encantó. Así que es un plato para ganar. Esfuerces en este plato. Yo les voy a hablar de la salsa barbecue. Esta es una versión de una salsa barbecue. Lo que van a hacer es, en una sartén, hacer un sofrito de cebolla y ajo. Sugiero que sea cebolla blanca. Cuando eso se caramelice, vamos a poner pasta de tomate, que se fría un poquito ketchup, vamos a agregar sal, pimienta, vamos a poner también azúcar moreno y ponemos salsa inglesa y ya estamos. Dejamos que todo esto se amalgame, que tenga la textura de una salsa. Si creen que pueden mojar un poquito más con, con agua, pueden mojar con agua. Si se les ocurre, miren cuántas cosas atrás hay, ¿no? Utilizar algún mojamiento dulce, un jugo, una bebida, eso podría ayudar a redondear esta preparación, ¿no? Y diferenciarse del sabor final de sus barbecues con sus compañeros. Es totalmente válido. Muy bien, chicos. Entonces, ahora yo les voy a explicar la parte de la bomba de palta. ¿Cómo la van a armar con esta salsita barbecue? Primero van a escoger una de las paltas. Es muy importante la que seleccionen y la van a partir en dos. Vamos a pelar la palta. También pueden primero pelarla y luego partirla en dos. Con mucho cuidado. Retiramos la pepa y esta palta la vamos a rellenar con un poquito de queso rallado. Rellenamos la palta y la cerramos nuevamente, como uh -huh. si nunca hubiera ocurrido nada. La reservamos y vamos a coger 400 gramos aproximadamente de carne molida de res. La vamos a sazonar con sal, pimienta, ajo en polvo y páprica. Mezclamos bien esta carne y la vamos a estirar sobre papel film. Se pueden ayudar con el rodillo, con las manos, la estiramos y dejamos que quede totalmente plana. Luego enrollamos esta palta que está rellena con queso entera, la enrollamos con la carne. La cubrimos con la carne, como que la vamos a forrar con ayuda del papel film. Cerramos bien y nos queda la palta forrada con la carne. Y por último, esta palta que ya tiene un forro, una cobertura de carne molida, la vamos a forrar con tocino. Esta técnica se llama albardar. Muy bien. <risa> vamos a colocar unas tiras de tocino estiradas. Si gustan, las pueden entrelazar o las pueden colocar horizontal y luego vertical, y forramos la paltita con el tocino. Como un regalito. Le damos una barnizada de la salsa barbecue y la vamos a mandar al horno por 20 minutos a 200 grados. 
cada cinco minutos aproximadamente vamos a abrir el horno con mucho cuidado, retiramos la paltita, le damos una barnizada de la salsa barbecue y la volvemos a meter. Muy rápido, no entendí ni Michi. Bien, participantes, información importante. Para la preparación de dos bombas de palta vamos a tener exactamente... Por ser este primer plato, dos horas y treinta y seis. Cuarenta minutos. Dos con treinta y seis. Cincuenta minutitos. Porque... ¡Dos más pelados! ¡Cuarenta minutos, Ay, señor! ¡Cuarenta minutos, señor! ¡Cuarenta minutos para dos porciones de bomba de palta, señores! Ya lo saben, esfuércense, porque hoy vamos a premiar a los dos mejores primeros platos de esta noche de la que se van a librar. Vamos a traer un amigo que nunca ha venido, ¿eh? Nunca ha venido nunca. a esta cocina, de es verdad. Es complicado. Es un gran amigo, pequeñito él, pequeñito. ¿Pequeñito? Nunca ha venido, así que tenemos algo preparado para ustedes que va a estar muy divertido, pero les va a quitar muchísimo tiempo a las personas Ay, que no lindo. preparen el mejor primer plato de esta noche. Y ahora sí, señores, buena suerte. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos a bomba paltear! 